，对不起。为什么这么说？我和胡千羽不是你想的那个样子的。之前因为收购黄浩然股票的事情，心意很生气，让我马上回美国。可我从胡宅出来以后，没有地方去，是胡千羽让我住到他的公寓里面。但如果让大家都知道的话，又会引起不小的是非。我不想让大家再误会我，所以就没有告诉任何人。我不是故意欺骗你的。好了，威灵，我没有怪你。我知道，你一定有你自己的难处。其实，你不用太在意我的感受。感情的事情。本来就没有谁对谁错。对我来说，最重要的就是你快不快乐。其他的，我其实都不会介意。只要你需要帮助的时候，能够想到我就好了。说对不起了。那天晚上喝酒的时候，你已经说了好多遍了，听得我耳朵都长茧了。不知道的人啊，还以为你真做了什么对不起我的事。哎，时间不早了，你要真觉得对不起我的话，你请我吃顿饭吧。嗯，走吧。走。我请你吃员工餐，你也太便宜我了吧。贵也好，便宜也好，你的心意啊，我都领了。牧尘，这两年环球和恒盛竞争很厉害啊。怎么，为什么要问这个？你有电话不用接吗？没事。我听说环球对数字家庭计划也很感兴趣，这两年也很想涉及这个领域。啊，其实智能家居系统应该是未来的发展趋势，所以环球想涉足进来也不足为奇。可是早在几年前，我们恒盛就已经把它作为了发展的重点。所以已经有了很深的相关储备。对于这样的技术，我们恒盛已经远远超过了其他竞争对手。所以环球构不成什么威胁。怎么了？啊，没事，我们吃饭吧。真的快饿死。都是你，非说要跟林文林一起吃中饭，人家都不想理你，你还让我在旁边眼巴巴的等着。是。哦，老板，我觉得我们应该叫 IT 部的人多加几个信号放大器，不然咱们的信号可能真的有问题。好好的在餐厅打电话，怎么没人接呢？亏我们还是 IT 公司。你说是吧，老板？哎，老板，你要去哪？我还没吃饭呢。你先去吃饭，我待会回来。哎。是啊，他们这么干嘛？谢谢谢谢，不客气。舒薇，去哪儿？走吧。哎，我还没吃呢。这菜味道还不错。您好，这是您的汤。不好意思，我们没有点汤，你是不是送错了？有人为你点的，他说你昨天刚喝过酒，喝点滋补的汤对胃有好处。
。那这人现在还在吗？他已经走了，请慢用。其实你昨天应该感激的，是做这份汤的人。来吧，瑶瑶，不好意思，让你一大早就跑过来。这些阿姨呢，说要举办一个招募慈善的表演。但是呢，我们大家对这些啊一点经验都没有，所以说呢，就让你啊过来做一个小参谋。西你太客气了，能到这儿给大家帮忙，我也特别的开心。只要您别嫌我太笨，听不懂戏就行。你除了懂事啊，而且啊还这么谦虚。如果说千羽啊能有你一半的话，我就放心了。心仪，啊，谢谢。你知道吗？就是前几天，为了香港地皮拍卖的事情，他擅作主张，所以整个董事会对他非常的不满意。可是最后的结果很好啊，整个董事会都同意了千羽的提案，数字家庭计划也马上就要正式开始推进了。我爸平时就说，千羽年轻有为，让我和我哥多向他学习。是吗？你爸爸真这么说？还是你编出来骗阿姨的？怎么会呢，心仪？我怎么会骗你呢？我爸说，数字家庭计划刚开始推进，一定会有很多的困难，所以让我哥多帮着点千羽呢。是的，其实千羽呢，他想法真的挺多的，但往往呢，他会做出一些啊出人意料的事情，然后来个措手不及。就好像这一次，如果不是你爸爸方方面面都帮他的话，我告诉你。董事会那边一定过不了关，他还有很多苦要吃、啊。心仪，你放心，千羽做事情有很多考虑的，我爸特别欣赏他这一点，所以、啊、一定会继续支持他的。那就好，我就说这个千羽呢，一天到晚把所有的心思都放在工作上面，忽略了很多的事情，也都老大不小了，也不想想自己身边都没有一个伴。如果说……他能够找到像你这么可爱、那么善良的女朋友的话，那该有多好！瑶瑶，如果有时间的话呢，替阿姨啊多多照顾一下她。本来就是嘛，年轻人啊就应该在一起吃饭呐、啊、看电影啊什么的，对吧？我知道了，心仪，你放心吧。现在公司的董事会还有很多反对的声音，公司的资金也非常紧张。我们需要尽快地做出一些结果，才能得到更多的支援，更多的资金。舒伟，接下来这一期的宣传活动主题定了吗？已经确定了，这次的宣传主题是“有了爱，科技也动情”。嗯，那尽快安排一下相关的宣传活动。好，牧尘，研发那边进行到什么程度？一切都在按照计划进行当中。那样板间的开发什么时候可以完成呢？按照计划，大概还需要一个月。不过我们还在继续努力，希望能把时间提前一点。这非常重要。目前我们只知道炒作概念，我们现在要做的是把所有事情完成，让大家看到我们的成果。嗯。那有什么可以帮忙的吗？暂时还没有，你先忙你的吧。好吧，那既然没什么事，我先去忙了。有事随时可以叫我，加油，兄弟们！其他没有什么别的事了吧？没事，你也去忙吧。啊，对了，中午的汤很好喝，谢了，拜拜。老板，你是不是觉得君莫？如果没有意外的话，我们私下调动的那十五亿资金。是君莫透露给陈氏的啊？不会吧，老板，你是不是搞错了？应该没有，但我不想把事情闹得不愉快。之前姚氏企业停止了自己的生产线，来支援我们恒盛的数字家庭设备，这件事让姚伯伯和君莫意见不合
，闹得很不愉快，心里难免会有疙瘩。虽然他做了这样子的事，但是我还是能体谅。毕竟大家都是兄弟，这么多年的感情，我不想因为这件事就毁了他。哇，老板，你真是心胸广大呀！但是，数字家庭计划这件事，就别让君莫参与太多。好，我知道了。哎，在干嘛呢？不是跟你说了吗？这里不能拍。我就拍一张大楼照片，不打扰你们工作的。不会打扰？你在这跑来跑去的多危险！万一砸到你，算谁的？你不知道施工现场不能拍照。哎，走了走了。您就让我拍一张吧，我拍一张就走。一张都不行，现在就走。辛苦大家了，我买了下午茶，来休息一下吧。谢谢老板啊，谢谢老板。你干嘛呢？哎，给你，请允许这位小姐拍几张照片。她是做艺术的，拍完就走。好的，谢谢啊。你怎么来了？英雄救美啊！我贿赂总裁办的董事，打听你今天的安排。我估计拍照没那么简单，所以过来看看。谢谢你。好，继续拍吧。老板，刚忘记跟你说了，你们高中同学要举办同学聚会，按照要求，每人要带一个 partner 过去。需不需要我帮你叫维林跟你一起啊？不用了，最近太忙，顾不上这些事。嗯，那你不担心被人抢先了吗？抢不抢先又怎么样呢？这种事我根本不在乎。哦，真的吗？那今天为什么自己跑去员工餐厅的厨房为某人做爱心浓汤呢？既然有这个心思，就不应该隐藏啊！你应该当面去找他，把汤里的话讲给他听，让他知道你的心意。不然有些话你不说出口，别人是永远不会明白的。难道你以为喝个汤就可以把你的心思给品尝出来？老板。维林现在在这个工地上拍摄楼盘照片，为咱们即将要开放的那块地皮留一些影像做个参考。如果没意外的话，整个下午他应该都是一个人。我话已经说完了，你自己做决定吧。哎，黄特助，您订的外卖到了。哎，好好好，谢谢谢谢。老板，我去吃饭了，我真的快饿死了。喂，维林啊。喂，王特助，照片我已经拍完了，我还知道几个地方，见的也是这种智能楼盘。我想去那边看看，看看能不能再拍一些照片，这样对我们项目开发也有帮助。好，我知道了，那你就准备去那些。这么大一个楼盘，你那么快就拍好了？拍仔细一点啊，像旁边周围的环境啊，旁边的花花草草都拍上，再拍一个小时，一个小时之内。你看啊，啊，哦，好的。维林，除非说什么？没说什么，就说让多拍一些照片。我们走吧。哎，老板，你你这么快就走吗？真是。哎哎，你自己买一份吧。老板，我真的很饿。
改善一下。你手没事吧？没事，我去冲一下。你今天忙了一整天，肚子应该饿了。吃点东西。这个周末你有空吗？我要办同学会，我想说。天宇，你怎么来了？王树维跟我说，这里正在建造智能楼盘，所以我就过来看一下，顺便就遇到。是吗？太不巧了，我们刚好要走，瑶瑶约了我们两个去吃饭。哦，对了，她为了可以做你的女伴，精心准备了两套衣服，想要给你的惊喜，你可不能不领这份情哦。我还没有说要跟谁去呢。对啊，吴倩与女朋友特别好，你不要着急，慢慢想。反正我已经知道你要带谁去了，对吧，维伦？我们走了。没有约我们，是我想约你一起吃饭。你为什么要说谎？威廉，你这不是明知故问吗？其实我没有说谎，我是真的想让你做我的女伴。男人都好胜，尤其是打败像胡千羽这样的对手，而我。也想赢得你的芳心。喂，喂，在忙吗？一会儿陪我去超市逛逛吧。好啊，我没什么事，我们一会儿见。好吧，一会儿见。这回真的是瑶瑶，晚上没办法陪你吃饭。那下次吧，我先送你过去吧。没告诉我，你是跟我哥在一起、啊。呃，我们俩是刚巧碰到。你对我来说这么重要，你叫我来，我当然来了。那既然那么巧，我们就一起逛吧。这种地方，男士进入不太合适吧？会让我的魅力值直线下降。反正晚上我还有事，你们自己去玩吧。好吧，拜拜。拜。想到会来超市呢，这也太不像你了吧？怎么不像？我觉得这样很好啊，不光商场好玩多了。好吧。这个葱怎么长得这么奇怪啊？大小姐，这明明就是莴笋，不是葱。你到底是来逛超市的，还是来玩的？我当然是来买菜的。今天晚上还要做菜呢。做菜？怎么之前没有听说过你会做菜啊？呃，我们
最近有个活动，是我们要去敬老院给老人做菜吃。我作为主办方，什么都不做，也太说不过去了。我得提前练习练习。怎么练习啊？千羽不是很会做菜吗？那他的嘴巴一定很刁啦。如果我做的菜他都喜欢吃的话，那一定是合格啦。维尼，你从小跟千羽一起长大，一定知道他喜欢什么，给你建议呗。嗯，你呢就多买一些家常菜，只要不油腻，他应该都喜欢吃。哼！你真的不跟我回家吃饭了？我真的不去了，晚上还有事情呢。哎，对了，你开车的时候一定要小心哦。啊？那我改天再约你啦。谢谢你，注意安全啊。嗯，慢点儿。好，拜拜。我们都知道，我们的数字公寓概念是来自于 SuperVision 手机，所以我们希望把 SuperVision 手机跟我们的电器做结合。例如说电视，我们可以更有效的去控制它。另外的话，在洗衣机部分，牧尘，也是一个创新的。你晚上有事儿吗？要不要一起跑步？可以通过遥控和监管来操控这部洗衣机，完全区别于传统使用的洗衣机。所以我希望所有的朋友们都可以记住 ，SuperVision 手机还有数字公寓，也是我们今年最大的计划。所以我们一定要全力以赴。当然，今天我觉得最重要的是衣橱，衣橱的部分大家可以讨论。没什么事，我先走了，晚上还有事情。啊，辛苦了，辛苦了，回去休息吧。好的，好的。你知不知道牧尘去哪儿了？去干嘛了？去哪儿？他和林威林去跑步。你怎么知道？刚刚他和威林在发短信，我在一旁偷看。老板，你，你不紧张啊？我现在紧张的是工作，你还是少跟我啰嗦了。出去帮我买点东西吧。姚总，嗯，现在一切条件我们都已具备，嗯，唯一不足的就是我们储备不够。如果能解决这个问题，相信姚氏企业的上市将不是问题。你说的这些我都知道。您回来了，我回来了，我来吧。要是没事的话，你可以先回去了。好的，放在里面就行了。姚总，我走了、啊，再见，再见。哎，瑶瑶，你你搞这么多菜，你要干嘛呀？做饭啊。做饭。哦，乖女儿，要给老爸做饭。看来老爸要有口福了。我做饭是为了提高手艺。爸，你吃饭那么不讲究，哪懂得什么好坏？我当然是要做给懂行的人吃了。懂行的人？哎，那是谁呀、啊？不告诉你。嗯，哼，原来是做给他呀。哎。真是女大不中留啊！哎，瑶瑶，你妈当初就是做了一手好菜，给老爸给套住了，你给她加油啊！啊！哎，来，我来帮你。不要不要，嗯，你该忙什么？
你们忙什么去？你你真不用我帮、啊？哎呀，走了走了。那那我真走了。哎呀，快点快点快点快点快点！<笑>你这个丫头。<笑>哎，今天怎么有兴致约我出来跑步啊？运动是最好的解压方式。怎么，你有心事啊？做人每天都会遇到烦心事。所以你觉得我是一个俗人，才约我出来跑步的？俗人，谁都避免不了。我只觉得我们是志同道合的朋友，大家都不都说你家好先生吗？我说你还挺能跑的嘛！我不仅能跑，我还能打呢。我看时候不早了，我们今天到此为止吧。怎么样？你渴不渴？我喝不下有水。啊，好，谢谢。哎，怎么有血迹啊？有口血呢，哎，真的有血，有一只猫，一只猫，怎么会在车底呢？是不是受伤了？我把它弄出来，能够着吗？我够不到，怎么办？哎，我后备箱有把伞，我去拿。哎呀，小心。OK， 啊，今天真是辛苦的一天呢。春蚕到死丝方尽，说的就是我吧。老板，看在我这么努力工作的份上，请我吃顿饭，应该没问题吧？千羽，哎，水，瑶瑶，你怎么来了？你手上提的是什么？别逗，我在干正事呢。你提着饭盒来是能干什么正事啊？说了你也不懂。嗯。哎呀，现在已经是下班时间了，千羽，你赶紧让他回家吧。舒薇，你先回去吧。嗯、我就知道你是不想让我们吃。好，拜拜。我走，我不留在这里当电灯泡。小气！我们最近啊，要去老人院给老人做饭吃，每个人都要当面露一手。我是主办人，如果一道菜都不做，那也太说不过去了。所以我就提前练练手。你这个做饭专家，来品尝下吧。这个是番茄牛腩，那这个叉烧肉，那这个应该是青菜了吧？白灼菜心，哎呀，不要光说了，快来吃吧。谢谢。你最近因为尘世的打压，工作都不太顺利，这些东西啊都是补身体的，多吃点。知道我可能做的不够好，但是我会努力的。我哪里做的不好，你告诉我，我会改正，会提高的。这些菜挺好吃的。真的吗？那你就多吃一点、啊。
帮我定一下时间吗？医生，怎么样？医生，猫怎么样？是不是有什么事儿？没事儿，它可能被车撞了一下，刚好呢又要生宝宝，所以呢就跑到你们车的下面，现在已经好了。你们一会儿可以去看一下。哦，那麻烦你了。谢谢医生。不客气。哎，医生，这是怎么回事啊？他不肯吃又不肯喝的，是不是还受了什么伤？我们没有发现。这个，我也不知道是什么原因啊。这种情况很少见。医生，可不可以把那两只小猫拿过来？它会不会是想自己的孩子？好。亲眼看到，才发现做母亲的是这么伟大。哎，威廉，你怎么了？我一出生，妈妈就因难产去世了。我从来都没有见过她，也没有听过她的声音。直到今天，我看到这只猫妈妈的反应，我才知道我妈妈有多伟大，有多爱我怎么样，还成吗？如果是做给老人家吃的话，他们的味蕾应该已经退化，他们会觉得很好吃。你这是什么意思啊？什么叫味蕾退化了，应该觉得还不错？我的意思是，你的手艺还有可以进步的空间。绕那么大弯干嘛？直接说我做的差呗、啊。我不是这个意思，我的意思是，既然是爱心救助，老人家会感受到爱心的，他们一定会很喜欢的。那你喜欢吗？以后我都做给你吃。嗯、没事，不用麻烦到你。是我不早了，我送你回去吧。你加班到这么晚，一定累惨了。应该是我送你回去才对。走吧。好。谢谢你帮我收养他。没事，反正你现在住的地方也是别人的地方，肯定不方便养，我就先帮你养好了。但以后你搬家了，住在自己的地方，我再把他送过去。每次我需要帮助的时候，你都会出现。谢谢你。好了，不说了，不早了，你赶紧回去休息吧。谢谢你送我回家，早点休息。你也是。要不，我们等一会儿再上去吧。
có thể xui xuống Bye bye. Ừ. 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 此事件将波及恒盛CEO胡天宇，恒盛董事会已传出非议之声。听消息说，董事会对你很不满意。事情发展到这个地步，我也没有想到。哦，我现在啊，正在跟丽英公司联系，希望他们恢复对恒盛的合作。钱宇啊，你是我的儿子，我不可能做对不起你的事情。虎毒不食子，不要太怪我，也请你多多谅解我的难处。谢谢你，张总。能不能不要老是张总张总的叫唤？现在没有外人，难道叫我一声爸就那么难吗？张总。我本来以为你是来找我谈公事的，如果是私人感情的话，那我可能不想现在处理。对我来说，感情与生意最大的区别就是，在生意上，任何东西都可以被购买，由最高出价者得到一切。但是在感情里，不是什么东西都可以拿来置换的。非常感谢张总对恒盛的帮助，但是如果你想以此来交换所谓的父子关系的话，那你恐怕会失望。我是裴龙，钱宇，等一下，你看到这杯中的水了吗？我们现在在深圳，可是深圳的水。每天都直供香港。其实深圳和香港之间，只不过这么点区别。你在深圳，我在香港，可是我们每天喝的都是同样的水，但就感觉是相隔万里。我年轻的时候，思想很狭隘，总认为功成利就的时候，就可以拥有一切。现在我都是快六十岁的人了。常言说得好啊，五十知天命。我现在才明白，啊，也就是你刚才所说的，有些东西不是用钱可以买到的。我这样说，你不要认为我又是在跟你做交易。我只是想让你知道一点，我内心的真实想法
起你都是美好。有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。想从前，未改变。